ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் மக்கள் ஸோ வெல்கம் பேக் அகைன் டு அவர் சேனல் ஸோ இது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு எக்ஸாமை பற்றி என்ன இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் அல்லது தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனாக கூட இருக்கலாம் பட் தமிழ்நாடு லெவலில் இது இது வந்து ஒரு நல்ல லெவல் போஸ்டிங் அண்ட் பே ஸ்கேல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இபிஎஃப்ஓ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அல்லது அப்ளை பண்ணவங்க கொஞ்சமாவது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதோட வேக்கன்சி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் போஸ்டிங்க்கு எந்த ரேஷியோவில் அவங்க எடுக்க போகிறாங்க அண்ட் இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இது யாரால் நடத்தப்படுது ஸோ அவங்களோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சியில் வருமா பேங்கிங்கில் வருமா பேட்டர்ன் அப்படின்ற உங்களுக்கான கேள்விகள் அனைத்திற்கும் இந்த ஒரு வீடியோ முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆகஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்போனா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அடுத்து ஒரு ஆகஸ்ட் ஒன்று வந்து ஸ்டெனோ எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ அது முடிச்சுட்டு ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறமா தான் இபிஎஃப்ஓட எஸ்எஸ்சியில் இந்த எக்ஸாம் வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற எக்ஸாம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதோட பேசிக்லேருந்தே நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு வேலை இதை பற்றி இந்த எக்ஸாமை பற்றி அப்ளை பண்ணி தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு இதோட பேட்டர்ன் அண்ட் எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் லெவலில் எதெல்லாம் படிக்கணும் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்களோ அல்லது டிஎன்பிசி படித்தவங்களோ வேறு என்ன புதுசாக படிக்கணுன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தரோ இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குறது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் பார்க்குறது வேணாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி ஸோ இந்த வேக்கன்சி அப்படின்றது டோட்டல் அப்படின்னு பார்த்து போனால் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஒன் சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை தமிழ்நாடு ரீஜன் ஸோ அதை மட்டும் தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் தமிழ்நாடு புதுச்சேரிக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் சரிங்களா ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் வேக்கன்சி வந்து ரொம்ப கம்மின்னு சிலர் நினைக்கலாம் சரிங்களா நானூறு போஸ்டிங்கெலாம் எக்ஸாம்பிள் எழுத மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் எழுதியிருப்பீங்க டிஎன்பிசி படிச்சிங்கன்னா அதோட வேக்கன்சி என்னென்னு தெரிஞ்சு தான் எழுதியிருப்போம் ஸோ வந்து குரூப் ஒன்னோட வேக்கன்சி தெரிஞ்சு தான் நம்ம வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி பல்க் வேக்கன்சி இது ஸோ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஒரு நானூற்றி பதினாறு வேக்கன்சி வருது அதில் கிட்டத்தட்ட ஓபிசியில் மட்டுமே ஒன் செவன் ஃபோர் இருக்கு ஸோ இதில் எவ்வளோ ரேஷியோவில் எடுப்பாங்க ப்ரிலிம்ஸ் டு மெயின்ஸ் அதாவது ஃபேஸ் ஒன் டு ஃபேஸ் டூன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இந்த நானூற்றி பதினாறுன்றது எவ்வளோ பெருசாக தெரியும்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துட்டாங்க எஸ்சிக்கு தேர்ட்டி செவன் எஸ்டிக்கு நைனு இடபிள்யூஎஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கு அண்ட் அன்ரிசர்வ்டு ஜென்ரல் கேட்டகரிலேயே ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துருவோம் அந்த ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷனும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபேஸ் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸாக நடக்க போகுது ரெண்டாவது ஃபேஸ் அப்படின்றது ஃபுல்லாக டைப்பிங் தான் ஸோ அதுக்கு டைம் கொடுத்து தான் வைப்பாங்க அன்னைக்கே வைக்க போகிறது இல்லை ஸோ ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ்எஸ்சி பேட்டர்னில் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்த அதே சிலபஸ் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எஸ்எஸ்சியில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இதில் கவர் ஆகும் ஸோ அதனால நான் அதை சொல்கிறேன் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் ஜென்ரல் நாலேஜ் அல்லது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் எபிலிட்டி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வித் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி ஸோ இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக புதுசாக படிப்பீங்க சிஜிஎல் மெயின்ஸ் அல்லது சிஹெச்எஸ்எல் மெயின்ஸை தவிர்த்து மற்ற எந்த எஸ்எஸ்சிலையும் இது கிடையாது கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது மொத்தம் நூற்றம்பது கொஷின் தான் பட் ஒரு கொஷனுக்கு நாலு மார்க் ஸோ நாலு மார்க்குன்றதுனால ரொம்ப பெரிய கொஷனோ அல்லது டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரோலாம் கிடையாது சேம் அப்ஜெக்டிவ் பேப்பரில் தான் கேட்க போகிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் நாலு மார்க்கு அதில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இருக்கும் இங்கிலீஷ் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு முப்பது இருக்கும் சாரி பத்து இருக்கும் அண்ட் இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் பாருங்கள் இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கேள்வி இரநூறு மார்க் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் பை தேர்டு அப்படின்றது எதில் தான் வருது அப்போ இபிஎஃப்ஓட எஸ்எஸ்சியில் நீங்கள் இங்கிலீஷை மட்டும் டார்கெட் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் மார்க் இதில் நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அல்லது தேர்ட்டி
ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணக்கூடியது ஃபேஸ் டூ அதாவது டைப்பிங்க்கு அவங்க செலக்ட் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஒன் இஸ் டூ டென் அப்போ தமிழ்நாடுக்கு நான் சொன்ன வேக்கன்சி வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபேஸ் டூக்கு எவ்வளோ பேரை தமிழ்நாட்டிலேருந்து மட்டும் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு பேர் ஸோ நீங்கள் கேட்டகரி வைஸ் கூட பாருங்கள் எஸ்சியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ செவன்ட்டி எடுக்க போகிறாங்க ஓபிசியில் கிட்டத்தட்ட ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது பேர் வெறும் ஓபிசி கேட்டகரியில் வித்தவுட் அர்ஜென்டல் ரிசர்வேஷன் எடுக்க போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் எடுக்க போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக இப்போ உங்களுக்கு தேவை வந்து நானூற்றி பதினாறுக்குள்ளே வரணும்னு அவசியம் இல்லை நாலாயிரத்துக்குள்ளே வந்ததுன்னா உங்களோட முக்கியமான டார்கெட்டாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் கேட்டகரி வைஸ் பார்க்க போகிறீங்க அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் போதும் தமிழ்நாடு லெவலில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதோட காம்படிஷன் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் லெவல் டிஎன்பிசியோட பயங்கர கம்மி எஸ்எஸ்சியை விடவும் கொஞ்சம் கம்மி சரிங்களா டிஎன்பிசி விடவும் கம்மி தான் எஸ்எஸ்சி விடவும் கம்மி ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமை பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முக்காவதி முக்காவாசி பேருக்கு இருக்காது ஸோ இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணவங்களோட கவுண்டே கம்மி தான் டோட்டலாகவே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் சின்சியராக உட்காந்து இபிஎஃப்ஓ எஸ்எஸ்ஐக்குன்னு உட்காந்து படிக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் ஒரு அவ ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சீரியஸாக உட்காந்து இந்த ஒரு மாதம் படிங்க இன்னும் கரெக்டாக ஒரு முப்பது நாள் கூட இல்லை ஸோ கரெக்டாக இன்னும் முப்பது நாள் இருக்குது ஸோ எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை முடிச்சுட்டு படிங்க அல்லது அந்த மைண்டில் இல்லைனா டேரெக்டாக இபிஎஃப்ஓக்கு உட்காந்து படிங்க சரிங்களா ஸோ நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபது தான் தமிழ்நாடுக்கான உங்களுக்கான டோட்டல் காம்படிஷன் முடிஞ்சு ஸோ டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதற்கான சிலபஸ் ஸோ சிலபஸை அவங்களும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கிலீஷுக்கான சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி படித்த ரீடிங் காம்பரிஷன் இருக்க போகுது இதுதான் மேஜர் ரோல் கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து நாலு செட்டு கேட்க போகிறாங்க ஸோ ஒரு செட்டுக்கு அஞ்சு கொஷின் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாலுக்கு இருபது இருபது இன்ட்டு நாலு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது மார்க் வந்து காம்பரிஹென்ஷனில் மட்டும் உங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க அதுக்கடுத்து க்ளோஸ் டெஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் பேராகிராஃப் கன்க்ளூஷன் ஃப்ரேசல் வேர்ப் கொஷின் ஃபில்லர்ஸ் ஃப்ரேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர்ட் சென்டென்ஸு பேரா ஜம்பல் இன்ஃபரன்ஸு வேர்ட் யூசேஜு ஒக்காப் பேஸு கனெக்டர்ஸு எரர் இது எல்லாமே நீங்கள் படித்தது தான் என்ன திருப்பி படிக்க போகிறீங்கன்னா அந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட் ரீடிங் காம்பரிஹென்ஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் பேங்கிங் பேட்டர்னில் அல்லது பேங்கிங் லெவலில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின்றது ஸ்டாண்டர்ட் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டாண்டர்ட் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்த ஸ்லைட்லேயும் நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா நான் சொல்கிறேன் இப்போ லீடிங் காம்பரிஹென்ஷனால் இப்போ சிஜிஎல் லெவலில் ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கலாம் அங்கே ஒரு நாலு பேராகிராஃப் கொடுத்து அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் வந்து எடிட்டோரியல் படிக்கிறது தான் எடிட்டோரியல் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னையிலேருந்து ரெகுலராக டெஸ்ட் போட்டுகிட்டு இருந்து முப்பது நாள் வந்தால் கூட உங்களால் பண்ண முடியும் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கட்டாயமாக உங்களால் முடியும் சரிங்களா ஸோ இங்கிலீஷை முடிச்சுட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ரொம்ப முக்கியமாக ரெண்டு டாபிக் நீங்கள் புதுசாக படிக்கணும் ஒன்று வந்து பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கொஷின் இதுலேருந்து எவ்வளோ கேட்பாங்கன்ற கவுண்ட்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம இதை ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லாமல் தனியாக படிக்கிற பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் அண்ட் லாஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்ம தனியாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸும் பேங்கிங் அவேர்னஸும் ஸோ அது பேங்கிங் ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட்ஜெட் ரிலேட்டாக இன்னும் இன்டெப்தாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில பேங்கிங் டேர்ம்ஸ்லாம் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி கம்ப்யூட்டரில் கிட்டத்தட்ட பத்து கேள்வி ஸோ பத்து இன்ட்டு நாலு நாற்பது ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா சரிங்களா இதுக்கு ஒரே சோர்ஸ் வந்து அரிஹன் தான் ஸோ அரிஹண்டோட கம்ப்யூட்டர் புக்கு தான் நம்ம எதுக்கும் படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் மெயின்ஸுக்கும் படிச்சுருப்போம் சரிங்களா
எக்ஸாம் பேட்டன்றது எஸ்எஸ்சி லெவலில் இருக்கா பேங்கிங் லெவலில் இருக்கா ஆனால் ரெண்டு லெவலும் மிக்ஸ்அப் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பேட்டர்ன் வந்து அவங்க இன்ன வரைக்கும் கேட்டதில்லை பட் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ரீசெண்டாக நடத்தப்பட்ட எக்ஸாம்ஸில் அவங்களோட லெவல் ஆஃப் கொஷின் எப்படி இருந்திருக்குன்றத ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதோட ப்ரீவியஸர் கொஷினை ஒரு வாட்டி செட்டை போட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு டெஸ்ட்டாகவும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியில் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் என்னென்ன எக்ஸாம் நடத்தினாங்க அப்படின்றத ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அதே லெவலில் அதே ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும்னு சொல்ல ஸோ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியில் ரீசெண்டாக இதே சிலபஸில் ஓரளவுக்கு சிமிலராக இருக்கக்கூடிய பேட்டர்னில் நடத்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஜேஎன்யூன்றது இப்போ ரீசெண்டாக ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடத்தப்பட்ட தேர்வு ஜேஎன்யூ எக்ஸாம் அதுக்கடுத்து அலகாபாத் ஹைகோர்ட் எக்ஸாம் அதுக்கடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜேசிஏ எக்ஸாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு சிமிலர் பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் எப்படி வேணா பண்ணலாம் சிலபஸ் சிலபஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கும் ஸோ இதில் லெவல் ஆஃப் கொஷின் எப்படின்றத பாருங்கள் சரிங்களா லெவல் ஆஃப் கொஷின் எப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் லெவலை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய இபிஎஃப்ஓ எஸ்எஸ்ஏவும் கட்டாயமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுவும் நாலாயிரம் பேர் வெறும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது கட்டாயமாக உங்களுக்கு சான்சஸ் டு செக்யூர் அ ஜாப் வந்து ஹைலி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ரீசெண்ட் அதை என்டிஏவோட ரீசெண்டாக எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அடித்தா கூட அதெல்லாம் கொஷின் பேப்பர் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அல்லது ஒர்க் அவுட் பண்ண டைம் இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாக உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லணும்னு நினச்சேன் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ அந்த ரெண்டரை மணி நேரன்றது ரொம்ப ஹெக்டிக் ஒரு மணி நேரம் எழுதலாம் ரெண்டு மணி நேரம் எழுதலாம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஸோ இதில் இங்கிலீஷு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும் அதுவும் நாலஞ்சு செட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் உங்களுக்கு கேட்கும்போது அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சாலிடாக எடுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மேக்ஸ் போடணும் ரீசனிங் போடணும் ஜிகே போடணும் கம்ப்யூட்டர் போடணும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ரெண்டரை மணி நேரம் போது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே மைண்டு வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆகிடும் ஸோ டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் மினிமம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு மார்க்காவது எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து ஃபுல்லாக உட்கார முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்கார ட்ரை பண்ணுங்கள் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நேரத்துலேயும் அதே ரெண்டரை மணி நேரம் மைண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ முப்பது நாள் ஒரு பதினஞ்சு மார்க்காவது எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஃபேஸ் டூ அப்படின்றது வெறும் டைப்பிங் டெஸ்ட் தான் அதுக்கு எக்ஸாம் முடித்து ஒன் மந்த் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் கூட போதும் சரிங்களா சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல்ல விட இங்கே டைப்பிங் சிஜிஎல்ல விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் இந்த வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் பெர் மினிட்டு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் சிஜிஎல்ல எழுதும்போது டுவெண்ட்டி செவன் நினைக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட எட்டு வார்த்தைகள் ஒரு நிமிஷத்துக்கே நீங்கள் அதிகமாக தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் வித் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் ஒன்றை நல்லா பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட அதுக்கப்புறம் உட்காந்து கீபோர்டை வாங்கி ஃபுல்லாக உட்காந்து நீங்கள் டைப்பிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஃபுல் டைமாக வித் ஃபேஸ் ஒன் நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வேறு இன்டர்வியூவும் கிடையாது வேறு டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரும் கிடையாது மெயின்ஸுன்னு சொல்லி இன்னொரு எக்ஸாமும் கிடையாது ஸோ ஒரே பேப்பர் தான் இதை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா கிளியர் ஆகிடலாம் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் தெளிவாக வச்சுக்கிட்டு இந்த எக்ஸாமுக்கு உட்காந்து படிங்க சின்சியராக உட்காந்து படிங்க அண்ட் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டவுனாக இருக்கீங்கன்னா இங்கே படிங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் ரொம்ப கம்மி சரிங்களா அட்வான்ஸ் நான் ஆப்டி ரீசனிங் பெருசாக காட்டில் சிலபஸில் ஸோ அது சிமிலராக இருக்கனால பட் அட்வான்ஸ் மேக்ஸோட நம்பர் ஆஃப் கொஷின் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் ரொம்ப கம்மி சரிங்களா ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி தான் டெக்னாலஜி ஜாமெட்ரியில் அதுவும் ரேர் தான் ஸோ நீங்கள் அதை விட்டுட்டு ஃபுல்லாக அரித்மெட்டிக்காக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா முழுசாக நீங்கள் ரீசனிங்கும் இங்கிலீஷும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட நல்ல மார்க் வந்துடும் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டரை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸை படிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் நல்லபடியாக படிச்சிங்கனாலே உங்களால் ஈஸியாக கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ கட் ஆஃப்ன்றத நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ அறநூறு மதிப்பெண்கள் இருக்குது உங்களோட டார்கெட்டுன்றது ஃபோர் டென் ஆர் 
நான் ஒரு நாள் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி இதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஒரு வாட்டி இதோட கொஷின் பேப்பர் முடிஞ்சால் நம்மளோட எஸ்எஸ்சிக்கான டெலிகிராம் பேஜில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்து கொஞ்சம் பிடிஎஃப் நான் போடுறேன் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அல்லது டெஸ்ட்டாக கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதை நான் இப்போ சொல்கிறதுக்கு காரணம் இன்னும் ஒரு முப்பது நாள் இருக்குது இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியலை தமிழ்நாட்டில் அதுவும் நாலாயிரம் பேருன்றது இதுவே ஒரு குரூப் ஒன்றும் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் நோட்டிஃபிகேஷன் நாலாயிரம் வேகன்சின்னா அந்த எந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக இருப்போம் ஸோ அதே லெவலுக்கு இதை கொடுத்துருக்கோமானா சுத்தமாக கிடையாது அப்ளை பண்ண கூட கிடையாது ஸோ படிக்கவாது செய்யுங்க நாலாயிரத்தில் ஒரு ஆள் வராது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுவும் எஸ்எஸ்சி ஆல்ரெடி படிக்கிறீங்க எஸ்எஸ்சி சும்மா இப்போ தான் உட்கார ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னாலே உங்களுக்கும் ஈஸி பேங்கிங் படிக்கிறவங்களுக்கும் இது ஈஸி சரிங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க சரிங்களா ஸோ இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கட் ஆஃப் நான் சொல்லிட்டேன் டன் ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கா அப்படின்றத சொல்லிடுங்க அண்ட் மேக்ஸு ரீசனிங்க்கு மோர் ஆர்ல சேம் சிலபஸ் தான் அந்த சிலபஸை நான் டெலிகிராம் பேஜில் போடுறேன் அண்ட் அதே அதே டைமில் இதோட என்டிஏவோட ப்ரீஎஸர் கொஷினையும் நான் வந்து நம்மளோட எஸ்எஸ்சி டெலிகிராம் பேஜில் போடுறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பார்த்து கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற இன்டிமேட் திருப்பி திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் தயவு செஞ்சு இந்த தமிழ்நாட்டோட வேகன்சியில் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நாலாயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டில் எழுதுறதுக்கு எடுக்கிறது கூட அழுல லெவலுக்கு பண்ணிடாதீங்க ஸோ பேங்கிங் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கவங்க கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்களும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு மாதம் நீங்கள் இதை ப்ராப்பராக உட்காந்திங்கன்னா ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இதுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பர்ச் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு தனியாக தேவை இல்லை ஒரு வாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதுவும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இபிஎஃப்ஓ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நடிச்சு அதோட டெஸ்ட் சீரீஸ் பேக்கேஜ் போட ஆரம்பிங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இபிஎஃப்ஓ எஸ்எஸ்சியில் எத்தனை பேர் படிக்கிறீங்க படிக்கலாம் எனக்கு தெரில ஒரு வேலை நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்ருக்கீங்க அல்லது படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கான டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயோ டெலிகிராமில் என்கிட்ட கேளுங்க அண்ட் உங்களுக்கான ஃபீட்பேக்ஸை நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஆல் நன்றி சிஜிஎலும் நல்லா பண்ணுங்கள் அதை முடிச்சுட்டு இபிஎஃப்ஓக்கும் நல்லா பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ